Und weil wir gerade schon bei Marotten sind, ich habe noch was gefunden für euch. Ähm, ich hatte gedacht, dass der ein oder andere vielleicht auch mal was über die Frisuren sagt. Wir beginnen zunächst mal bei dem Bekannten von Stefan Effenberg. Das kennen wir hier noch. Und das hat sich auch in den Zeiten geändert. Hier ein schöner Fokuhila, Anfang der 90er bei den Bayern. Und dann das wohl berühmteste, der Tiger. Damals die Frisur und dann hat direkt ein Traumtor gegen Dortmund. Also er hat auch geliefert. Aber Roman, du brauchst gar nicht so frech zu lachen. Ja, danke. Wir haben was aus deiner Bundeswehrzeit haben wir noch gefunden hier. Mein, mein lieber Mann. Das war für jeden 20 Kilometer Gepäckmarsch, wäre das was gewesen. Dann wurde dann es ein bisschen poppiger. Und äh, dann würde ich sagen, Italo-Style. Gary Ehrmann hat das <lacht> Genau, Gary Ehrmann hat das Kiel gestiftet. Aber ihr sollt nicht sagen, dass nur die Spieler, dass wir da nur alte Bilder gefunden haben. Hier. Der junge Marcel Reif. Und hier, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Schwiegermutterblick. Ja, aber schau den Blick an. Die Frisur ist gar nicht so wichtig. Schau mal auf den Blick. Du. Was ist da los, Marcel? War ein langer Abend, glaube ich. <lacht> langer Fußballabend. Ja, Bravo Sport vielleicht. <lacht> Ja, was haltet ihr davon, wenn man heutzutage, wenn die, wenn die Spieler von einem, von einem Champions League Spiel oder vielleicht auch bei einem Turnier wie in Russland einen Friseur einfliegen lassen? Katastrophe. Du hast so, du hast so viel Zeit, wirklich. Das musst du nicht dann machen. Das musst du nicht im Trainingslager machen. Das ist dumm. Ich habe hab so einen Schutzmechanismus. Ich sage dann immer, Leute, dafür bin ich zu alt. Ja, und dann frage ich doch den Jüngsten in unserer Runde. Das ist Roman Weidenfeller. Roman, wie hast du das gehandhabt? Also die Frise muss ja sitzen, oder? Ja, jeder weiß ja, dass ich glaube ich auch meine Frisur achte. Aber eine Frisur kann ich nicht einfliegen lassen, weil ich finde es auch totaler Schwachsinn, weil es lenkt eigentlich vom Wesentlichen ab. Und ich finde auch, dass es auch das falsche Signal nach außen ist, weil man sollte sich da einfach auf das Spiel konzentrieren und fokussieren und nicht dann noch da rumalbern, dass man da die Haare noch vorm Spiel geschnitten bekommt. Ist aber heute allerdings gang und gäbe. Teilweise werden die Friseure sogar aus England eingeflogen. Ist schon sehr speziell, würde ich mal sagen.